彼女は俺の副官だ何をするつもりだ小林隊長騙してたんだよお前は君のその副官それは国民党電報課の課長だねそうだろちょっウェイラン小林隊長ごめんなさい皆さんご楽しんでくださいそれで彼女は俺の不完だ出てけせん小林隊長何をやってった
ไม่หลับจบผมกำลังพูดกับดาวยังมูดในเรื่องนี้ครับดาวยังจีนจีนก่อนวีรันทุกท่านส่งมาส่งมา你看看，马上去趟书店，把图纸拿回来。好，你放心，我这就去。嗯完全确定是不是真实，但这次未来是凶多吉少。钱大哥，跟我来。啊放心吧。高级吗？怎么？走了，你看。川道长官，我们之间的合作有什么不愉快的地方吗？张先生，你可真是个人才啊！拿着我们帝国的钱，又为你们党国立了大功，你是里外不吃亏啊！我没明白您的意思。抓捕赵卫兰当晚，我们遇到了埋伏，对方好像早有所准备，我们损失了大量的优秀的士兵，同时就连小林队长也为国尽忠了。您这是在怀疑我？知道这件事情的人都在这个屋子里，你说我该怀疑谁？这我不敢。不过。我之前就说过，赵薇兰是情报员出身，是一个非常优秀的特工，每次执行任务前都会做充足的准备，所以有这样的结果也并不奇怪。可是我还是不放心你。既然这样，川岛阁下就先看看这个。
左边。董先生，日本会馆发生激烈的枪战，日本人出动了大量的兵力在追捕一男一女，男的是张北，女的好像，好像是赵科长。日本人好像还没有抓到他们，不过这两个人目前都是下落不明。据说在追捕的过程中，赵科长中了一枪。董院长，日本商会的事情知道吗？又有耳闻呢。谁出卖了赵院长？不得而知。程天明，我告诉你，如果他有任何疑问，不管是不是你做的，这笔账。我都会随便认董子清跟着，进来吧。魏兰，你们好好聊聊，我先出去一下。魏兰，你怎么来了？你怎么样了？好多了。来，把药先吃了吧。慢点喝。到底怎么回事？我也不清楚。一定是有人出卖了我。到底怎么回事？我也不清楚。一定是有人出卖了我。宇阳内部有问题，你查到什么了吗？目前还没有，但是你放心，我一定会把这个内鬼救出来。日本人已经开始挨家挨户搜查了。魏兰，你必须跟我回去，你的户口不在这儿，被查出来就危险了。你放心吧，他在我这儿很安全。我的危险不重要。这样，我们从小林春瑶那儿得到了一份日本化学工厂的兵力布防图，你们看一下。从这份图纸上可以判断出他们的兵力布防情况。你把他带到远洋公司那边，我们希望你通过电报的形式发给我们各级同志，然后咱们通力合作，捣毁这个工厂。算我一个吧，杨大哥，多一份人，多份力量吧。尤其像张北这样的有战斗经验，好吗？好，那指挥权算谁的？我们都有上级，这些我们说的不算。事不宜迟，未来在这等我。替我照顾好他。报告，海雷，看看，さっき電報を取りました。平安会社から出だしたものだ。なるほど。张先生，看看吧。哦，抱歉，陈道长官，郑某看不懂日文。这上面说的是你上次修改过的化学工厂的地形图，已经发给共产党了。你怎么看？陈道阁下，既然共产党已经收到了这份图，就说明他们的目标已经很明确了。咱们要做的只是。生活，还等吗？没事了，我也该走了。我不许你走。你听我说。我听你说的够多了。我知道你对我好。可我对你好吗？好，一直都好。
只是现在不是儿女情长的时候。记住，我一直都在。你放心，等一切都过去了，我们会天天在一起。还要回到那儿去啊？啊！你的那个家，那不是家，那只是远洋贸易公司的一部分。我还担负着潜伏任务，我必须要完成我的使命。全部都你，每次都是。可我还是喜欢你劝我。坐吧。我知道你一定有好多话想问我，比如那天到底发生了什么？我怎么会跟张北在一起，是吗？我怎么可能不想知道？如果不是张北，我那天就死了。梅兰，你可以不考虑我的感受。但是我希望你考虑一下自己的立场。张北和共产党的人走得太近了，现在奉天站里说三道四的人有的是，我根本就压不住了。你不用担心我了，还是先想想怎么摧毁日军的化学武器生产基地吧。我怎么可能不担心？喂，我是，是，属下明白。现在过去，你们都是党国的栋梁，现在党国需要你们。我虽然不能保证你们和你们的弟兄们能不能回来，但是回不来的弟兄们，他们的妻儿老小，我王某保证养一辈子，效忠党国，死而后已。这个地方四面环山，而且是一个口袋中，易守难攻，很容易受俘啊。白组织，我明白你的意思，他就算是个骗局。我也得去，因为这是威兰同志用性命换过来的情报，他们宁愿信其有，也不能信其无。子晴，这次由你亲自带队。是。王老板，威兰身上还有伤，这次行动我就不让他参加。我已经没事了。你负责监听日军的电报，有什么情况立即向王老板汇报。威兰，子晴说的有道理，这次你不用去。是，基本情况大家伙都清楚了。在找到核心位置之前，没有我的命，谁都不能先开第一枪。带上所有炸药，还有爆破工具，找到核心位置，安放上炸药，随时引爆。遇见敌人，能打就打，不能打咱就撤。都清楚了没有？明白了。各位都回去准备一下，等我命令。是。记住，不能莽撞，要让共产党打前站。是。收到远洋贸易公司电报。他让咱们打前站，干了。老同志，你常说的，将是为了四万万同胞的幸福。谁打前阵都无所谓，这也是一个民族团结的事。是啊，那就是这样，大家伙分头准备。算我一个。张北，文书记，这么重要的事情，能算我一个吗？<笑>好，我真的等这一天忍得太久了。哎呦，<笑>好了，大家伙。
давно.
他们给害死了，贪生怕死。老四，是叫几个兄弟跟我说说去。等等，佟子江，我佩服你是个爷们儿，但是你得听我的。我去引开敌人的火力，你带着大家伙突围。兄弟。带着我的人一起走。跟着我冲出去！
都是假的。兵力人数虽然都在，但是敌人一遇到我们的进攻，立刻丢盔卸甲。现在想来，他们就是故意在引我们进他们的圈套。确实，那里根本就是一个废弃的兵工厂，唯一有化学武器标识的地方，里面一个人都没有。难道威南同志搞到的这张图是假的？日本人早就有所察觉，故意把假的给了他。从日本人的反应来看，不太像啊。不然的话，他们没有必要在宴会厅上对威兰大肆追捕，而且把他打得重伤。要不是张伟及时出手的话，威兰不可能把地图交给我们手上啊。所以我怀疑，是中间环节出了问题。毕竟这张图不是威兰亲手交给我们的。杨书记，有一个深居要职的叛徒。好，这件事情我们会继续排查的。现在主要的目的是设法找到真的同志。不管为了铁哥，还是为了，我都有义务完成这个任务。这次任务非同小可，我个人认为，还是多派些人手，由你来协助完成这次任务吧，杨书记。这种潜伏任务人多了反而不好办，请你相信我，我一定会完成这个任务，我才能向您和铁哥证明我自己。你们就没什么想说的吗？我的手底下可死了五个人，想好怎么交代了吗？魏兰，你真的一点都没查出来日军调兵的信息吗？没有。看来日本人早就埋伏好了，这根本就是个圈套，一眼就能看出来。可问题是为什么进入了这个圈套？赵魏兰，我问你，我们为了得到兵力布防图，把你安插在了小林春瑶旁边，可是为什么最后共党得到了这张图？给我一个解释。没错，这张图是我亲手拿到的，可是当时我受伤了。之后的事情，童子清先生很清楚。魏兰，你再跟他说一遍，免得他怀疑你，还说我包庇你。我被日本人打伤了，就把兵力布防图藏在了一个地方，之后就晕倒了。恰巧张北把我救走。当我醒来的时候，四周都是共党。我为了暂时的大局考虑。就把藏图的地点告诉了他。共党拿到图之后，交给了你。也就是说，共党把地图换成了假的？怎么可能？你们也知道，这次行动他们损失惨重，死了好几个人。那还有什么可能？怎么就没有可能？赵薇兰，你不用再说了。现在赵薇兰的嫌疑是最大的。童先生，这事儿你看着办吧。是我往上报呢，还是你先把他铐起来，审问清楚？这事儿要捅破了天，动用了家法，谁都保不住。
本以为可以把他们衣服全端了。张培也说，这您也可以狠狠的敲了川岛一笔，咱也可以就此收手，好好的出国享享清福。这倒好，给这标兵的笑了个叫。到现在，一个重要的人没查着。郑先生，川岛不会怪罪您吧？怪罪？你小子倒是聪明啊，有钱一块挣着，一到有罪的时候我一个人扛。告诉你，就算怪罪下来，你也跑不了。啊，你小子不敢，小子不是这个意思，小子跟郑先生那是一荣俱荣。郑先生，小子就是想提醒郑先生，这与其等川岛怪罪下来，咱不如主动行动。请进，张先生，川岛先生来了。啊，川岛先生来了，快请。川岛先生，请坐。川岛先生此次前来，有何贵干呢？我早就想看看你这儿是个什么样子。怎么不说话了？哦，这次的事情啊，都怪共产党。我们在行动上没有任何的纰漏，我们的计划也……你们的计划没错，你们的人也没错。全是我的错，郑某不是这个意思。我太相信你了，所以今天我是来纠正自己的错误。现在外面有一大群士兵，把这包围的水泄不通。只要我一下命令，炮灭。我不是一个不讲道理的人，我可以再给你一次机会，但是要让我看到你的价值，川岛先生。只要你再给我一次机会。我会让你看到一个不同的结果。我们刚刚研究了一个方案，你会得到你想要的。你能找到张北？不能。但是，我能提供给你知道他行踪的人。小姐，别怕，有几个问题要问你。什么东西？各位，大哥，大哥，大哥
。哎，先生，哎，你们工厂现在还招人吗？大概不招了吧。那你们工厂是做什么的？啊，是做鞋的。哎，那您知道这附近哪还有工厂吗？在那前面还有一个。好，谢谢。好，不用谢。报社的记者，呃，我想进去参观一下，行吗？啊，不行不行不行，这个不行，不好意思啊。秋山景太郎，陆军大佐八千人，零二三幺刚琢磨着您就来了，是吧？情况怎么样？有惊无险，是吧？哎，你看，哎呀，太好了，终于拿到了。虽然这几个点我已经排查过了，但是我还是想再去确认一下。不行啊，这么做的话太危险了。我知道，您又怕我冲动行事了。这次事关重大，我一定听您的。好呀，咱们俩商量商量。嗯，走。从这张图表可以判断出各个工厂的兵力人数、从军记录，还有战果的名称。只能说明一点，这个地方是广密度极高的地方。真是没有想到，日军竟然在张村驻扎了这么多的军队。要是早拿到这张真图，现在我们最主要的任务就是找到化武之井。这张图表上面密密麻麻。那个代号都没有，战存基地又那么大，我们怎么才能知道药剂存放在战斗类材料？稍微以上关键的地方，我都已经排查过了，而现在唯一剩下的就是这里，防守最为严密。我觉得这里很有可能是最重要的化学武器制造中心。这样，咱们大家呢，好好分析一下，确保万无一失。你跟我说一下之前那个想法。金大赛临死之前告诉了我化学武器的藏匿地点，而现在川岛最想得到的就是这批化学武器原料。我觉得。
谢谢你的合作，不过我还有最后一个问题：张北的住处在哪儿？我真的不知道。我知道你曾经两次给张北传递信息，你不觉得奇怪吗？各位，天上撤退，嗨！是换了一种方式救国而已。你只要说出来张北的下落，我们就还是同事。你只有一个选择。是随时在街上碰到他。川岛先生，他这是骗三岁小孩子呢，纯属胡扯。大哥，哎，こいつを本当のこと言うまで、毎日興奮して、すぐ来。わかりました。所以您才了解了我们组织所有的秘密。你别无选择，啊，不是这个意思，我们是有协议的。暂时我还不想。把远洋贸易公司的人一网打尽。感谢川岛阁下的恩典，奉天站迟早会落到我的手里。到了那个时候，我下属的所有部门都会效忠川岛阁下。那就请你继续努力的为大日本帝国效力吧。明白，去吧。有贝兰的消息了吗？据负责军事的同志反映，贝兰同志自从进入了远洋贸易公司之后，就再也没有出来。我怀疑是因为甲不防图的事情而遭到了国民党内部的调查。现在，贝兰同志可能被软禁了。要不这样，张北，第一步计划我另外带人去执行，你去远洋那边盯着。不用，有你们的人看着，我放心的。如果贝兰在。他一定会让我先去执行任务的。一大爷，上阵！一大爷，部队，上大爷，直接过来。
。张北呢？他拿枪跑了。我就知道会这样。张文兰，等等，给你钥匙，记得你一定要把他救出来。原以为经历了这么多事情，你不会再像从前那么冲动了。没想到你还要出去送死。你要说你什么好？川岛根本就不是人。我现在只要一闭上眼睛，就能看到一个个中国学生血淋淋的站在我的面前。他们都是因为我而死。我要是不替他们报仇，我还有什么脸面活在这个世界上？正因为这样，你才更应该好好活。只有活着，才有机会给他们报仇。你以为我这次去还想要活着回来吗？我活着只会害死更多人。我这次去，就是要跟川岛同归于尽。你死了，日本人只会更高兴。他们高兴不高兴我不管，只要能杀了川岛，我死而无憾。就算你杀了川岛。日本人会从中国撤军吗？就算你杀了川岛，没有得到最终的胜利，还会有更多的川岛来到中国，残杀我们中国人。会有更多的学生被杀，不光是学生，还有老人，还有孩子，还有。梅兰，开一下门。我已经睡了，有什么事明天再说吧。你是要跟张北一起睡吗？你胡说什么？你别紧张，我就是想跟他说几句话。我没什么想跟你说的。我进来了。哎呀，你果然没事儿，太好了。你看这一晚上闹得鸡飞狗跳的。可是你还能全身而退，看来我们微蓝本事真是太大了。微蓝不是你的，有什么话你就直说吧。再怎么说我也是你的学长，你对我客气一点，懂点礼貌，也许我就把川岛在哪儿告诉你。别顶他的，他根本不知道川岛在哪儿
，原贸易公司就没有得到相关的情报。远洋的特工是没有得到相关的情报，可是同盟国特工得到了，而且告诉了我这个奉天办事处的总负责人。你这个电讯科科长，当然不知情。董子清，回来。说吧，我为了民族大义，也为了让蚂蚱大侠报仇，我必须告诉他，春岛最近会在四平街的国际商会联络化学原料的事情。你要是真的想杀他，我代表公司全力支持你。我已经安排好了，你去商会附近的一个凯恩酒吧，找那个老板，他会帮你。谢谢，注意安全。你干什么？你喝酒了。周伟兰，你可以不尊重我对你的感情，但是我告诉你，我一直都是一个正人君子。我从来我也没有用过那把钥匙，而且我不用钥匙，我随时都可以进来。但是我没有那么做，因为我尊重你。但是我告诉你，从今往后，我不会再做一个正人君子了。你干什么？周围兰，你知道我为了保护你，付出了多少吗？啊！可是为什么在你的心里，我永远都不如那个张北？也没把我当成过你的男人，啊！既然我得不到你的心。那我活着还有什么意思？来呀！
天晚上，对不起，我知道不会再有下次。Excuse me. Go ahead. What's your name? Kawashima. Mr. Chobei, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. 別ビールに忍び込まれた言葉情報流れたらただすまないぞ。いいか、俺はまだ国際国際会社で故障してる最中ですが、ほぼ成立ですけれど、ただあいつは俺たちにちょっと不信あるんですけれど、俺今出れないんだよ。いいか。帰る前にその侵入することちゃんと片付けれないとただすまないぞ。曲がってるよ。终于来了，你一直在等我吗？借一步说话吧。地方和人都是你告诉我的，现在又拦着我，后悔了。我后悔的事情有很多。但不是这件，我没时间跟你兜圈子，有什么话你快说吧。你昨天晚上为什么去我家？赵薇兰请我去的，我有必要跟你请示吗？那你就不想知道你走了以后发生了什么吗？就是因为你去了我的家，所以赵薇兰已经成了我的女人。再说一遍，我觉得我说的够清楚。赵薇兰现在是我的女。人。别，你觉得我会信吗？昨天晚上，你走了以后。这就对了，来吧，我没时间陪你疯，有疯你自己疯去。你今天说的话，我就当你没说。